ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அக்டோபர் மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக அக்டோபர் மாதத்தில் பிளானட்டோட ட்ரான்சிட் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே என்ன மாதிரி பலன் நடக்குதுன்றதை நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நியர்லி ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ப்ளஸ் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அப்லோடட் நீங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கில் கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை ரீட் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தி என்ன நடக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் தசையை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பலன்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தியை செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யோகம் அவயோகம் இதை முதல்ல நீங்கள் நல்லா ரீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எந்த அஸ்ட்ராலஜர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபாலோ பண்ண தசையுடைய பலன் உங்களுடைய ஜாதகத்துடைய பலன் உங்கள் லக்னத்துடைய பலன் ராசியுடைய பலன் அது இல்லாமல் இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இனில் எஜுகேஷன் கெரியர் பற்றி தனியாக மேரேஜ் மேட்சிங் இது எல்லாமே ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை உங்கள் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அக்டோபர் மாத ராசி பலன் மேஷம் மேஷ ராசி முதல் ராசியான மேஷ ராசிக்கு இந்த அக்டோபரில் பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது மந்தோட பிகினிங் பாருங்கள் செவ்வாய் உங்களுடைய ராசியானது செவ்வாய் கன்னி வீட்டில் ஆறாவது வீட்டில் சூரியன் செவ்வாயோட சுக்ரன் செவ்வாயோட கிட்டத்தட்ட மூன்று கிரகங்கள் ஆறாவது வீட்டில் இருக்குது இந்த ஆறாவது வீடுங்கிறத நம்ம வந்து நெகட்டிவாக மட்டுமா எடுத்துக்கலாமா இல்லை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கலாமா ரெண்டு விஷயம் வகையிலையும் எடுத்துக்கலாம் பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் என்ன நீங்கள் பிரிச்சுங்க பாசிட்டிவ் என்னென்னா ஒரு போட்டி இருக்குது இல்லை ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது லைஃப்பில் வந்து ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது எதிர்ப்பு இருக்குது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆறாவது வீடு தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது வந்து உபஜய ஸ்தானமாகவும் கருதப்படுது ஸோ லைஃப்பில் அதில் பாசிட்டிவ் அப்படின்னும் போது எதிர்ப்பை விளக்கிறது கடனை அடைக்கிறது பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுலாம் அந்த ஆறாவது வீடு அதில் செவ்வாய் இருந்தார்னா வெற்றியை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உண்டு சூரியன் ஆறாவது வீட்டில் இந்த சூரியன் ஆறாவது வீட்டில் இருந்தா இருந்தா என்ன இப்போ சூரியன் தான் எனர்ஜி நம்மளுடைய எனர்ஜி வந்து லெவல் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தில் வந்து இஷ்யூஸ் வருதுனா அந்த ஹெல்த்தை சரி பண்ணிக்க இது ஒரு சரியான வாய்ப்பை கொடுக்கும் இது சூரியன் கொடுக்கறது அடுத்தது சுக்ரன் இந்த சுக்ரன் மேஷத்துக்கு மெயினாக கணவன் மனைவி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த சுக்ரன் ஆறாவது வீட்டுக்கு போச்சுன்னா தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வரும் ஆனால் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை தான் உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வரும் ஏன்னு காரணம்னா இந்த சுக்ரன் புதன் வந்து பரிவர்த்தனை பண்ணியிருக்கு அப்போ மேஷத்துக்கு ஏழில் புதன் எட்டில் ஆறில் சுக்ரன் ஸோ சிக்ஸ் ஹவுஸில் சுக்ரன் செவன்த் ஹவுஸில் புதன் வந்து பரிவர்த்தனை பண்ணுது இப்படி பரிவர்த்தனை பண்ணும் போது ஆர்கியூமெண்ட் வரும் அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் குழப்பம் வரும் அப்புறம் அதுலேருந்து தெளிவு பிறக்கும் ஒன்று குழம்புனா தான் ஒரு தெளிவு பிறக்கும் அந்த வகையில் இந்த மேஷத்துக்கு இந்த புதன் சுக்ரன் பரிவர்த்தனை நல்ல வகையில் என் ரிசல்ட் கொடுக்கும் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் இப்போ நெகட்டிவ் என்ன அதே மேஷத்துக்கு இந்த ஆறாவது வீட்டில் உள்ள கோள்கள் என்ன நெகட்டிவ் செய்யும் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனம் எடுக்கணும் மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒருவேளை மேஷ லக்னமாக இருந்தாலும் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனம் எடுக்கணும் ஆறாவது வீட்டில் செவ்வாய் மருத்துவரை சந்திக்கிறதுக்கு இது சரியான மாதம் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக உங்களுக்கு ஹெல்த்தில் இஷ்யூ இருக்குது சால்வ் பண்ணணும் எப்போ டாக்டர் பார்க்கலாம் ரொம்ப நாளாக ஏதோ ஒரு உடல் உபாதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது வயிறு பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன்னா எட்டில் வந்து குரு வயிறு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ இந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா இந்த ஆறில் செவ்வாய் இருக்கிறதுனால மருத்துவர் மூலயமா அந்த நோய் குணமாகும் சரியான டாக்டர் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க ஆறில் சூரியன் இப்போ சூரியன் வந்து ஆறாவது வீட்டில் இருந்தால் என்ன நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எனர்ஜி லெவல் ஒரு மனிதனுடைய இந்த தாட் ப்ராசஸ் நாலேஜ் ஒரு நாலேஜ் நமக்கு நிறைய வேணும்னா நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்த ஒரு தோல்வியோ இல்லை அவமானப்பட்டால் அந்த நாலேஜை வந்து கெயின் பண்ண நம்ம போராடுவோம் நம்ம ஏன் தோல்வி அடைஞ்சோம் நம்ம ஏன் அவமானப்பட்டோம் நம்ம ஏன் இதில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை நம்ம ஏன் இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகலை நமக்கு ஏன் எல்லாமே ரிவர்ஸாக நடக்குது அப்படி கேட்க கேட்க தோணும் போது தான் அதில் உள்ள சூட்சமத்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சி எடுப்போம் அந்த முயற்சியை அந்த சூரியன் பண்ண வைக்கும் ஆறாவது வீட்டில் அடுத்தது சுக்ரன் வந்து ஆறாவது வீட்டில் இருந்தால் ஒரு சிலருக்கு ரேராக பேர்த் சாட்டே சுக்ரன் ஒருவேளை நெகட்டிவான ஒரு சில பொசிஷனாக இருந்தால் கணவன் மனைவி இடையில்
அதுக்கு என்ன காரணம் சந்திரன் வந்து மந்தோட பிகினிங்லேயே உங்களுக்கு எட்டாவது வீட்டில் குருவோடு இணைஞ்சிடுறாரு செகண்ட் தேர்ட்லாம் அதே மாதிரி குரு எட்டாவது வீட்டில் இருக்கும்போது விரயமாக ஆகும் செலவாகும் நீங்கள் அக்டோபர் மாதம் மேஷராசிக்கு செலவு பயங்கரமாக இருக்கும் சுப செலவுகளும் நிறைய உண்டு இப்போ ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் கல்யாணம் நடக்குது சுப செலவு ஒரு படிப்புக்காக உங்கள் குழந்தைங்க வந்து வெளிநாடு போகிறாங்க சுப செலவு சுப செலவுகள் உண்டு ஒரு வீடு வாங்குறீங்க அட்வான்ஸ் கொடுக்குறீங்க சுப செலவு ஏன்னா செவ்வாய் ஆறாம் இடத்துல சரி இப்போ கெரியரில் எப்படி இருக்கும் சனி கேது கிட்டத்தட்ட இப்போ சனி வந்து உங்களுக்கு அக்டோபரில் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சு டைரக்ட் மோஷனில் இருக்கிற டைரக்ட் மோஷன்னா நேராக சுற்றிட்டு வர்ற வட்டத்தில் எதிர்மறையான ஒரு வளைவில் இந்த கேது கேது சனி வந்து ஒன்றா சந்திக்கிற ஒரு நேரம் நெருங்கிட்டு இருக்குது இந்த அக்டோபர்லாம் ஒன்னாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த சனி பார்வையும் கேது பார்வையும் ஒன்றா இருக்கும் கேது சனியுடைய ஃபுல் சக்தியை எடுத்துரும் இப்போ கரியர் எப்படி இருக்கும் மேஷத்துக்கு ஆறில் குரு சாரி ஆறில் சுக்ரன் எட்டில் குரு ஏழில் புதன் புதன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நல்ல கிரகம் கிடையாது ஏழில் புதன் எட்டில் குரு ஆறில் சுக்ரன் ஆறில் சூரியன் ஆறில் செவ்வாய் சனி கேதுவோட எனர்ஜி கேது சனியோட எனர்ஜி எடுக்குது அப்போ இந்த மாதம் மேஷராசி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கிறது நல்லது வேலையை விடுறது வேலையை மாற்றணும்னு நினைக்கிறது சண்டை போடுறது ஏன்னா கொஞ்சம் பலன்கள்லாம் எதிர்மறையாக போகிற மாதிரி இருக்கும் வேலை விஷயத்தில் பர்டிகுலராக விசுவாஸ் பண்ணுறவங்க கூட அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாமே ஏதோ கொஞ்சம் தேவையில்லாத பிரச்சனை வர மாதிரி தெரியும் தேவையில்லாத குழப்பம் வர மாதிரி தெரியும் ஒரு சலசலப்பு ஏதாவது நடந்துருமோ ஒரு தேவையில்லாத ஒரு புகைமூட்டமான ஒரு கோல்டு வார் இதெல்லாம் வந்து ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணிங்க பற்ற வச்சுருவாங்க ஸோ கொஞ்சம் இந்த மாதத்தை பொறுமையுடன் சகிப்புத்தன்மையோடு நீங்கள் கடந்து வந்துட்டிங்கன்னா இந்த அக்டோபரை கடந்துட்டிங்கன்னா மற்ற கோள்கள்லாம் ஈஸியாக மாட்டோம் ஏன்னா இந்த மாதம் டிரான்சிட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா பதினெட்டாம் தேதி சூரியன் வந்து உங்களுக்கு டிரான்சிட் ஆகுது அதாவது உங்களுக்கு ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபரில் தான் சூரியனே உள்ளே வர்றார் அது ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவ் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்த் ஆஃப் அதாவது நான்காம் தேதி அக்டோபரில் சுக்கரன் இடம் மாறுறார் அப்போ சுக்கரன் இடம் மாறிட்டார்னா மாலை யோகம் கொடுப்பார் நாலாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் இஷ்யூ ஃபேமிலி இஷ்யூலாம் கொஞ்சம் சால்வ் ஆகும் மறுபடியும் இருபத்தி நான்காம் தேதி புதன் எட்டாம் இடத்துக்கு போகிறது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சுக்கரன் மறுபடியும் எட்டாம் இடத்துக்கு போகும் கிட்டத்தட்ட மோரார்லஸ் கிரகங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த நகர்வுகள் ஏழு ஆறு ஏழு எட்டு இப்போது பெருசாக அந்த மாதத்தை வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரிடிக்ஷனை கொடுக்க முடியல கரியரில் மெயினாக கரியரில் அண்ட் பர்சனல் லைஃப்பில் இது நீங்கள் மேரேஜுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது கல்யாணமாக இருக்கலாம் உங்கள் லவ் லைஃப் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் ஹெல்த்துக்கும் கேர் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ ஏஜில் கொஞ்சம் கூட இருக்கீங்க மொத்தவங்களாக இருக்கிறீங்கன்னா அது ஆரோக்கியத்துலையும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கலாம் இல்லை டாக்டர் கன்சல்டேஷன் இது ஒரு நல்ல மந்தாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் குணப்படுத்தி குணப்படுத்துறதுக்கு கடன் வாங்கவும் சிறந்த மாதமாக தெரியுது இப்போ மேஷம் அக்டோபர் பிளான் வெல் திங்க் டுவைஸ் எதுலேயுமே அவசரப்பட வேண்டாம் குறிப்பாக உங்களுடைய கரியரில் எந்த டிஷனும் பெருசாக எடுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணலாம் நவம்பரில் சேஞ்சஸ் இருக்குது வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் அதாவது மாதம் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகளை வச்சு ஒரு பொது பலன் இதை தாண்டி உங்களுடைய ஜனக்கால ஜாதகமில் உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல என்ன மாதிரியான கிரக அமைப்பு இருக்குது எந்தெந்த கிரகம்லாம் பாசிட்டிவில் இருக்குது எந்தெந்த கிரகம் நெகட்டிவில் இருக்குது உங்கள் லக்னம் என்ன லக்னத்தின்படி உங்களுக்கு என்ன திசா புத்தி நடக்குது அதோடைய யோகம் என்ன அவயோகம் என்ன உங்களுடைய ராசி பிரகாரம் உள்ள கோச்சார பலனாக இப்போ நம்ம ப்ரொடிக்ஷனாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக விஷயம் புரியும் அதுக்கு முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் ஒரு பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கு டவுன்லோட் பண்ணால் நம்ம லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன்னும் கொடுத்துருக்கோம் அதில் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை நீங்கள் ரிப்போர்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு நம்ம இந்த ஒரு பர்சனல் ஹாரஸ்கோப்பில் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனலாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் இருக்குது ஒரு கரியரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நடக்கும் என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேரேஜ் மேட்சிங்கில் எப்படி இருக்கும் இல்லை திருமணம் எப்போ நடக்கும் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஹெல்த்தை பற்றி நீங்கள் தெரியணும் இல்லை தசையுடைய பலன் எப்படி இருக்கும் இல்லை கடன் பிரச்சனை தீர்மா தீராதா இந்த மாதிரி உங்களுடைய பர்சனல் கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் வேணும் ஏன்னா பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் வந்து ஒரு கோடி பேர் பார்த்தாலும் ஒரு கோடி பேருக்கும் வேறு வேறையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு கன்சல்டேஷன் தேவைப்பட்டுதுன்னா டிஸ்பிளே தெரிகிற இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை கால் பண்ணலாம்